ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദീപക് മാൻ വ്ളോഗർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു കുന്നുമുള സ്റ്റൈലിൽ നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി മസാലയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി ചാനൽ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിന് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം സമയം ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സമയമൊന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇതാണ് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കുന്നങ്ങളെ സ്റ്റൈലിൽ നല്ലൊരു നാടൻ ചിക്കൻ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ആയ കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ അതായത് ശനിയാഴ്ച തന്നെ നമ്മളിത് ചിക്കൻ മേടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ടയായി ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സംഭവം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അത് കട്ടയായി അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോലത്തെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ച് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് തവണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിലത്തെ സാധനങ്ങളും വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു വെള്ളത്തിലിട്ട് വീണ്ടും കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ ചിക്കൻ നമ്മളിതിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റം വേണം ഞങ്ങളൊരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തികയാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിതൊരു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നും ചേർക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂണിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ എത്രത്തോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അധികം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുൾ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കൂടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത മിക്സിങ് കൂടി ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും മുകളിലേക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളി വലുത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കാം നമ്മളിതൊരു കുറച്ചധികം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കുറച്ച് മിളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മിളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നന്
ഇനി നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ആയി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ കോഴിമുട്ട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാടൻ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് നാടൻ കോഴിമുട്ട കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നാടൻ കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും നമുക്ക് നാടൻ കോഴിമുട്ട കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കോഴിമുട്ട ഒരെണ്ണം ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണമല്ല ഏകദേശം നമ്മളൊരു മൂന്നെണ്ണത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തു ഇനി ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊഴുപ്പുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മസാല നല്ല സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ പൗഡർ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മുട്ടയുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാ ഇതിൻ്റെ വെള്ളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ പൗഡറും കൂടി ഇടാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചില്ലിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചില്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഗ്രേവിക്ക് ചില്ലി പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക അജിനോട്ടോ ചിലവർ ചേർക്കും അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല വലുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അല്ല ഇതെങ്കിലും നല്ലൊരു സെറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോളിഫ്ലവർ പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയും കോളിഫ്ലവർ പൗഡറും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സെറ്റായിട്ടുള്ള പോലെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കിരണിനോട് നല്ലൊരു സന്തോഷം പറയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ആളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അതായത് ആൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ആൾ ട ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫിലായിരുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ആൾ നല്ല കുന്നങ്ങളെ സ്റ്റൈലിൽ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ചിക്കൻ പെരട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചില്ലിയും സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആളും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഷെഫ് രണ്ട് കാര്യം കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരണേ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഇതറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കളർ കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഒരു നല്ല റെഡിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്വാദ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം ചിലവരിത് ഒന്ന് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതിൽ പിഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ പരിപാടിയാണ് സൈഡിൽ നടക്കണേ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാരങ്ങ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അതിന് നാരങ്ങ നീരും അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നാരങ്ങ നീര് നല്ല നല്ല പുളിയുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഫീൽ ആ ഒരു പുളി രസം എന്താ പറയുക ഒരു ആസിഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുളി രസം നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലൊരു നമ്മൾ
അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചൂടെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേറൊരു ഫോണി എടുത്തിട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് നോക്കുന്നത് ഫ്രീസറിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിന് ഇടുന്നതാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അപ്പോൾ എടുത്ത് വേറെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരെ ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു അതിസാഹസിക പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെക്കാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വിറക് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ പറമ്പിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പട്ടയം മടലിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റായ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ കരിപ്പൂരൊക്കെ എത്തിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാട്ടിലാണ് കാടല്ല നമ്മുടെ ഒരു പറമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാലിയ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് പുള്ളിക്കാരനാണ് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് സുമിത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ നല്ല അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ക് കുറച്ചായിരുന്ന സുഹൃത്താണ് ഇതിന് മുകളിൽ അവന് പൊക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാനോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉരുളിയൊക്കെ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ തിളയ്ക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഫുൾ ഓയിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഓയിൽ ഫുൾ നമ്മൾ അതിൽ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഒരു തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എണ്ണ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി മൂത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണേ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് സെറ്റാവുന്ന വരെ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മിളകിൻ്റെ പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചമുളക് പീസൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് അവിടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഏകദേശം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മഴയും കാര്യങ്ങളും തലേദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പുക അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചോട് കൂടിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് വർത്താനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഓരോ പീസായിട്ട് വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തിളയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മൂത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തീ കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മൂത്ത് പോയാൽ കരിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ അടുത്തരം ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള സമയം നോക്കണം ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ന
ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പീസല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് മറ്റേത് നമ്മളൊരു കുറേ അധികം ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പോകും വേവ് കൂടി പോകും ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ തന്നെ സംഭവം സെറ്റായി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നോ കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വാരി ഇടാണ് നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും അതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഫുൾ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോരിയിടാണ് അത് കോരി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അക്രമം എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഈ സൗണ്ട് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറി വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതെടുക്കാതെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാകുക കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഫുള്ള് അതിന് എടുത്ത് കോരിയിടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുക വരുന്നുള്ള കാരണം പുക വരണാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്നും വീശി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പ് വീശണ പോലെ നമ്മൾ വീശുന്നുണ്ട് എല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അതിലെല്ലാം കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സംഭവം കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെല്ലാം കോരി അപ്പോൾ നമ്മളിതിലിട്ടു ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പീസുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പൊടിയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ചിക്കൻ കുന്നങ്ങളെ ചെയ്യൽ ചിക്കൻ ചില്ലി ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മൾ ചില്ലി വരട്ടുണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലാതും അതിലത്ത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇട്ടതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് നാല് റൗണ്ട് കൂടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തീ കുറയുന്നുണ്ട് തീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ അതും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫില്ലാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സൈഡ് ഓരോ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ആയിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫാണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇളക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സംഭവം കിട്ടിയത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറമാൻ ആയ കാരണം നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കഴിച്ചില്ല എനിക്കും കഴിക്കണം എന്തല്ലേ അപ്പോൾ ഷെഫാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് സുമിത് റോയാണ് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുണ്ടുടുക്കൽ കണ്ടറിയാം സംഭവം ഉഷാറാണെന്നുള്ളത് ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യായ സാധനം എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലി ഗ്രേവിയിലേക്കുള്ള സബോളയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണേ ഒരു സബോള അതിൻ്റെ മൂക്കും തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് റൗണ്ടിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ചെത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കണ്ടല്ലേ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടി പെട്ടെന്നുള്ള സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് ചെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വേറെ സുഖത്ത് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പാണ് മുട്ടിയൊന്നും കിട്ടില്ല ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ് ഏ പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ട്രഡീഷണലി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സബോളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ സബോളയും കാര്
ചില്ലി സോസ് കുറച്ച് ചേർക്കുക ടൊമാസോ സീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് വെറുതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ വറ്റി അതൊക്കെ ആ മസാലയിൽ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സബോളയും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലിപ്പോൾ മസാലകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിളക് മല്ലി ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മസാല അതിൽ മസാല കറുകപ്പെട്ട ചിക്കൻ മസാല സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഈ മസാലകൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ തീ കുറവാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം തീ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് കരുകേണ്ട സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ തീ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തീ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നും തീയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സോസ് ഇനി കുറവായി തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്കത് സോസ് കുറവായി തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പും സോസും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സബോള എന്നൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി കാണാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തീ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ബ്രൗണിഷ് ഒക്കെ ആവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സബോളയും ക്യാപ്സിക്കവും മസാലകളും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ടച്ചിൽ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടി പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാവാണ്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇറക്കിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്കുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സോസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആക്കുകയാണ് എന്തായാലും മേടിച്ചാൽ സോസല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ല വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ സോസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവും തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഞങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് സോസും ഉപ്പും നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം അതിനനുസരിച്ച് തീ നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ക്യാപ്സിക്കം പച്ച ക്യാപ്സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുക്കണേ അതാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണണേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ കൂടി നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചില്ലി വറുത്ത ചില്ലിയാണ്
ഇത് ശരിക്കും നല്ല ബീഫിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല പൊളി സാധനം എന്ന് പറയാം അന്യായ സാധനമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് നല്ല ബീഫൊക്കെ നല്ല തേങ്ങ കൊട്ടിട്ട് വരുത്തുന്ന സാധനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊളി സാധനം എന്നായിരിക്കും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ സംഭവമായിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് സാധനമായിട്ട് പടച്ചാണ്ടല്ലോ സ്വർഗം മാമ സ്വർഗം നമ്മുടെ മുകേഷ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ പൊളി സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറി ചാനലിൽ കുക്കറി വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ മസാലകളൊക്കെ വെള്ളം ഇതിൽ പിടിച്ച കാരണം ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രേവി സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സത്യം പറയില്ല നല്ല മണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആവൂ ചിക്കൻ വറുത്തപ്പോൾ ഇത്ര മണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആക്കിയപ്പോണ്ടല്ലോ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മ അതിൽ മണം വരണം പൊളി സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി സാധനം അന്യായാണ് വേറെ ലെവലാണ് ഓ രക്ഷയിലേട്ടാ ഇയാളിത് എങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ കട കമ്പനിയിലൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിരുന്നില്ല ഓ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യായ സാധനമാണ് പൊളി സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടുപ്പത്തുനിന്ന് സംഭവമൊക്കെ ഏകദേശം ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ സംഭവമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റായി ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് കലാശകൂട്ടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ഇനി ഒന്നും പറയാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായാണ് കിടുവാണ് പൊളിയാണ് വേറെ ലെവലാണ് ഇനി പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മസാലകൾ വെറുതെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണി അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പൊടികൾ കറി അതായത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മുകളിൽ തൂവി കൊടുത്താലും നല്ല രസമായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് അമ്മ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് കിടുവാണ് അന്യായാണ് വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സംഭവം സെറ്റായി നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് സെറ്റാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം സംഭവം നല്ല കുന്നങ്ങളെ സ്റ്റൈലിൽ പൊളി ചിക്കൻ ചില്ലിയും ചിക്ക